Китайські метеорологи попередили кілька провінцій про те, що протягом наступних двох днів очікуються сильні дощі та раптові повені, оскільки безжальні зливи сіють хаос по всій країні. За даними державних ЗМІ, понад три тисячі людей були евакуйовані в північно-західній провінції Хунань минулих вихідних після проливних дощів, які обрушились на Санджі, Шемен, Йоншунь, а також на місто Чаньцзе. За даними державного мовника, Центрального телебачення Китаю у Шанхаї зафіксували найсильніші дощі цього року, максимум 256 мм за ніч. Це був найсильніший і найпоширеніший дощ у Шанхаї з 1998 року. Китай постраждав від тижневих дощів і повинний серед надзвичайно вологого літа. Наприкінці місяця шторми викликані тайфуном Доксурі принесли в Китай рекордну кількість опадів за десятиліття, а в Пекіні випала найсильніша кількість опадів за 140 років. Уряд Китаю закликав посилити запобіжні заходи проти повені, оскільки тайфун Саола рухається південно-китайським морем і, за прогнозами, досягне Голандуну вже на цих вихідних. Національний штаб Китаю з боротьби з повенами та посухами, а також Міністерство надзвичайних ситуацій провели минулої суботи відеоконференцію, попередивши, що сильні дощі в багатьох частинах країни можуть спричинити геологічні катастрофи, включаючи гірські потоки та повені в деяких малих і середніх річках. Щонайменше 13 провінцій запровадили план надзвичайних ситуацій четвертого рівня для боротьби з очікуваною повінню. Міністерство водних ресурсів країни повідомило, що в східних провінціях оголошено надзвичайну тривогу високого рівня. У цих районах очікуються сильні опади. Останніми днями Китай постраждав від кількох тайфунів і повені, які спричинили руйнування та забрали з життя десятків людей. Очікується, що на північному заході Китаю 10-денна хвиля спеки температуру в деяких районах досягне 40 градусів за Цельсієм. Існує також невизначеність щодо шляху тайфуна Саола, але він принесе сильний дощ у прибережні райони, включаючи провінції Фудзян і Джинзянь, повідомило китайське метеорологічне управління. Фудзян розпочав надзвичайну реакцію на Саола, наказавши рибальським човнам у деяких водах повернутися до найближчих гаваней, а всьому персоналу на борту евакуюватися на берег. Цього місяця 40% відомого врожаю рису в очані було знищено, значно зменшившись через об'єми швидкість води. Місця, які мали виглядати пишними та зеленими, тепер корічневі та мертві. Поля, де ми сіяли, були затоплені. Цього року ми більше не зможемо садити, каже інший фермер Джао Лі Дзюань, усміхаючись і намагаючись пофілософствувати про наслідки для своєї громади. Збитки не підраховано. У нас тут десятки тисяч акрів рисових полів, каже 56-річний чоловік і додає. Коли я побачив, що вода прийшла сюди, я заплакав. Вона знищила все, і я боюся, тайфу не повернуться. Недавні повені забрали життя щонайменше 81 людину, в тому числі деякі намагались врятувати інших. Але економічний біль був набагато ширшим. У країні, яка вже намагається уговтатись після трирічного суворого контролю за коронавірусом. Якщо уряд хоче терміново оцінити прямі витрати на боротьбу зі зміною клімату, йому потрібно дивитися не далі, ніж власна статистика. Трохи більше, ніж за 10 років кількість зафіксованих в країні повинні зросла в 10 разів. Влітку 2011 року щомісяця в Китаї відбувалося від 6 до 8 повинні. Торік їх було зареєстровано понад 130. 
Представники метеорологічного управління китайського уряду повідомили, що екстремально високі температури та екстремальні опади явно зросли з середини 1990-х років. Однак, перед обличчям потенційних катастроф, доктор Джао Лі з Грінпіс попереджає, що люди не готові до того, що вже не за горами. Ми не готові до екстремальних погодних явищ, недавний досвід підкреслює це, каже доктор Джао. Це величезне і, можливо, нереалістичне завдання – оновити всю інфраструктуру, щоб протистояти повені, яка буде найгіршою за сотні років. Однак зміна клімату спричиняє таку частоту, що відбувається один раз у столітті. Скоро нам знов доведеться керувати лихом. Тим часом китайська влада намагалася пом'якшити наслідки недавніх повеней, використовуючи систему дамп на водних шляхах, щоб відвести їх. 